திருநெல்வேலிப்பேட்டை அருகே உள்ள மலையாளமேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பிள்ளையன் கட்டளை இவரது விளைநிலத்தில் புதுக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த பரமசிவன் இரண்டு ஆட்டுக்குடில்களை அமைத்திருந்தார் ஆடுகளை பகல் முழுவதும் வெளியே சென்று மேய்த்துவிட்டு மாலையில் அவைகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட குடில்களில் அடைத்து விடுவது வழக்கம் மேய்ச்சலை முடித்து ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கு பாலூட்டும் இடமாகவும் ஓய்வெடுக்கும் வீடாக அமைந்திருந்தன அந்த குடில்கள் அதேபோலதான் சம்பவம் நடந்தன்று காலையும் வழக்கம் போல ஆடுகளை மேய்ச்சலுக்கு பரமசிவன் அழைத்துச் சென்றார் ஆட்டுக்குட்டிகள் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்காக தடுப்புகள் வைத்து குடில்களுக்குள்ளேயே அழைத்து சென்றுள்ளார் ஆனால் பாதுகாப்பிற்காக அமைக்கப்பட்ட அந்த குடில்களே இன்று ஆட்டுக்குட்டிகளின் உயிரை பறிப்பதாக மாறிவிட்டதுதான் இங்கு மிகப்பெரிய சோகம் ஆம் ஆடுகள் வெளியேற்றப்பட்ட சில மணி நேரங்களில் ஆட்டுக்குடில்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்த வயலில் திடீரென தீ பற்றியுள்ளது வயலில் பற்றிய தீ மளமளவென எரிந்து குடில்களிலும் பரவியது தீயை கண்ட ஆட்டுக்குட்டிகள் செய்வதறியாமல் அங்கும் இங்கும் ஓடத் தொடங்கின ஆட்டுக்குட்டிகள் எவ்வளவோ முயற்சித்தும் அவற்றால் தடுப்புகளை தாண்டி வெளியே வர முடியவில்லை இந்த விபத்தில் அங்கிருந்த நாற்பத்தி எட்டு ஆட்டுக்குட்டிகளும் தீயில் கருகி பரிதாபமாக உயிரிழந்தன தகவலை கேள்விப்பட்ட ஆட்டின் உரிமையாளர் சம்பவத்திற்கு விரைந்தார் தான் ஆசையாசையாய் வளர்த்த ஆட்டுக்குட்டிகள் தீயில் கருகியதை பார்த்த அவர் ஒரு பக்கம் கதறி அழ தனது குட்டிகளை இழந்த தாயாடுகள் கறிக்கட்டையாக கிடந்த ஆட்டுக்குட்டிகளை பரிதாபமாக தொட்டு தழுவிய காட்சி நெஞ்சை உருக்குவதாக இருந்தது பின்னர் இறந்த ஆட்டுக்குட்டிகள் அனைத்தும் பெரிய குழி தோண்டப்பட்டு புதைக்கப்பட்டன அன்பு குட்டிகள் புதைக்கப்படுவதை பார்த்த தாயாடுகள் குடியை சுற்றி சுற்றி வந்தது அங்கிருந்த கிராம மக்களின் கண்களை கலங்க வைத்துள்ளது